：“哎、欸，我可不可以当男优？”我说：“可以啊，你只要在二十个人看着你，你还要注意体位、角度这些东西，你还要能播起，然后指定时间射精，那你就可以来当男优。”每个听到的时候都软。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到神秘职业大揭秘。那今天我们邀请到的是从棒棒糖男孩变成管理棒棒们的 AV 经纪人 Kenny， 那要来我们揭开这个性影片产业的神秘面纱。只不过在开始之前呢，先我们进一段工商服务时间。你是不是常常觉得煮饭做菜好麻烦，一堆锅碗瓢盆洗到手软呢？今天要介绍的 Make It Pan 好好煮食锅，让你平底锅、炒锅、汤锅一次拥有。Make It Pan 好好主食锅采用三层不锈钢复合金材质，不止没有化学涂层，还延续了 Life Bridge 富川创造的可微波独家专利，任何炉具、家电都适用。更方便的是，搭配活动式的好好拆把手，锅具直接变餐盘，料理轻松上桌。而且一个好好万用盖，三种锅子都适用。平常呢，在家柱状堆叠省空间，轻松收纳，外出露营也 OK。还能够在加购 XL 深锅、好好出门包以及保鲜盖垫，使用起来更全面。现在就点击资讯的链接购买，享受独家限时优惠，或是追踪 Live Rich 富川创造官方社群，随时掌握最新资讯吧。Kenny， 你好，你可以先帮我们跟观众自我介绍一下吗？大家好，我是 Kenny， 我是一个不太专业的日文翻译，以前是棒棒糖男孩，现在也是棒棒糖的男孩，主要是从事成人影视相关的产业。二零二二年，不务正业的出了一本书，叫做《叫我 AV 经纪人》。可以分享一下是怎么样从棒棒谈男孩变成 AV 经纪人这条路的吗？那个时候就其实因为我家里管很严，高中毕业的时候家里就比较不管的时候，刚好认识一群朋友、嗯，他们就送我去经纪公司，送我去甄选，然后我就上，后来就跑到东京了。日本读完书两年，工作一年了以后回来台湾，然后开始做活动。某一年就做活动做一做人，那个时候失恋，对方也是成人展相关产业的工作人员，人家就问我说：“哎、欸，你要不要来成人展当翻译？”我想说：“哦，好啊，过去。”了以后工作做一做，我就刚好在吸烟区就认识了北野祥，那个时候还叫北野祥太的一个男优，我们就变好朋友。那个时候他的老板见到我，第一句不是打招呼，说：“哎、欸，你要不要当男优？”啊，那个时候因为失恋的时候，你知道，就都可以，想法都怪怪的，没关系，我跟你拼了。所以在成长结束不到一个礼拜，我就马上订机票飞去日本找他们，甚至那个时候都有建档啊，什么都做完。可最后 Visa 没有请到 ，Visa 没有请到的话，我想说，那回归本业，我如果用本来就是在办活动的这些 pattern 的话，有没有办法把他们搬来赚钱？就开始。进入这个行业的契机，但是后来是怎么样变成 A V 经济的？刚刚这样的感觉是活动相关，对，活动办了两年了以后，我就是国际的，因为我基本上英日中都还可以，所以我什么市农工商，反正你想过的行业，我基本上都做过。<笑>那个时候我本来想说，只要有国际关系的，我应该都没有问题。结果 C O V I D 1 9嘛，二零二零年年初的时候，国际这两个字不见了。那个时候刚好已经做了两三年，有累积了一些人脉啊，还是人家有知道我这件事情。所以到二零二零年的时候，刚好台湾开始第一波拍片的热潮的时候，他们就找到我，我就把以前找到的人全部抓一抓，收一收，然后就开始往片上送人。那现在基本上就是做两件事嘛，一个是 B to B 的，把人送去给片商拍片，那我不直接面对消费者，拍完了以后领钱。B to C 的话，就像是成人展，今年我有参展，就是带了两个日本人，然后在台湾开女性向男优的摊位，我们主要的面向是女性的消费者。为了这件事情。我跑去南宫关店做了半年，因为我想要做一个女性向的摊位的话，哦，要体验全部都是帅哥哦，我要体验服务女生的感觉，所以我去我是抱着我要看有谁在我以后的工作可以用的心态过去的。我们回到 A V 经纪人这个工作场，是我相信有些朋友他们可能身边的人，他听了之后会有一点羡慕，就是这个会有一些羡慕的经验吗？会好奇吧，我这样讲、嗯，因为我这个角色基本上不会跟男优女优肢体接触，基本上不应该有，所以他们会。有兴趣说，哎、欸，我可不可以当男优？我说可以啊，你只要在二十个人看着你，你还要注意体位、角度这些东西，你还要能播起，然后指定时间射精。那你就可以来当男优，每个听到的时候都软。这听起来就是超级无敌难的东西。对，就 A 体位五分钟 ，B 体位五分钟 ，C 体位了以后射精。最好的话就是从头到尾机器去跟，我们指定好角度跟体位一路跑
你第一次在参与这样子的工作的时候，又会觉得很震惊吗？我先认识的从业人员，他们已经跟我讲解了现场状况，而且我自己是有拍摄戏剧的经验，只是有穿衣服跟没穿衣服的差别而已，所以其实概念上还好，只是因为这个东西它非常非常怕热的人，现场是不能开冷气的，因为收音的一些问题。对，尤其是在这个时候 ，ASMR 是特别重要的，就算怎么样，它的麦一定要用到至少你知道叫声，必须要收音收到这件事情，在现场不能开冷气。的时候我就开始脱衣服了，有点想知道拍摄的现场大概多大。台湾的状况比较有趣，因为台湾不一定每个片商都有自己的摄影棚，台湾 Airbnb 还没合法嘛。他们也不敢报警嘛，好合理哦。所以很常会是到现场才知道长什么样子。那那个房间里面就要挤二十几个人，然后不能开冷气。对，台湾可能在小组的也会到五个、八个、十个这样子。然后你要看现场的状况的话，基本上就是十几、二十个加演员，然后两个又在动来动去的时候还不能看这些，光还要打身上、打脸上，超级。然后你还要顾女生的脸、乳房，必须要面对到光线，或者是你的角度不会是这样子。因为 camera 从这边过来，必须要是这样子演出的、嗯。那这样子，我好奇，经纪人主要的工作内容会包含哪一些东西？第一个，我们先跟片商会有认识嘛，我就会送演员资料。接下来有一些评估或什么，当然也会带去片商给片商看或什么状态。啊，如果演员本身是已经有知名度了，就会有片要拍，符合这个演员的角色。所以我常说，拍片的时候大小不重要，长相也不重要，总会有适合你的角色，有爸爸型的、儿子型的，总会有适合你的角色，只要你能够搏起。所以，好，我们面试完，然后建档送给片商，片商在有片的时候找过来，我就把服装对完或。或者是片商准备衣服的话，我要把演员的资料给片商说，说哦，他的身材、三围、身高，甚至鞋子的尺寸这些给片商送到现场了以后，男女演员当然现场我就会有非常大的行李箱里面拖鞋、浴袍、针筒。针筒要分两种，如果假射精的时候，它可以把假精液放在里面，用力按的时候，它这样拍，它拉一根管子，然后就可以从这边出来的时候，看起来是一样的。然后盥洗用针筒，它头是圆的，它头是圆的，放到人体里面，不管我说同制片或者是凡被插入那一方，如果需要一些清洗的话，所以我还会再带生理鲜水，让他们可以清洗的时候比较不会有受到刺激的状况之类的。然后药物嘛，男生的状况比较特别，对我们来说，女生有先天优势，就是它就是一个洞，所以。我们有细性的胶囊型润滑液放进去会融化，细性的它是物理性的，它就是一颗一颗小滚珠，所以你动的时候它会跟着你动。这个状况下，它物理性的它就比较不容易干。水性的它就是滑的，就是、当有水在润滑的那种状态。水性的要加在男生身上，细性的放到女生体内，或者是我们说光或瘦，这是一样的概念。嗯、这些东西就整个行李箱。那我有配合的药剂师啦，现场男生太紧张的时候会站不起来。我们要把男生的阈值，阈值就是到这个值我会达到什么？嗯、对。阈值从五十，第一步先压到三十，看好，现在就一个女生已经在你前面等好你了，你有办法到三十的时候，你有没有办法起来？没有办法的时候，可能太紧张，我们就想办法让她不要那么紧张。在下一步真的不行，还有。更多药物等于是直接让你勃起，所以我把它三十再压到五，压到五再不行，这根没用了。你这个烂炮兵！现场没办法换人，那可能会有一些借位。只要你没有看到真的有插入的镜头，很有可能它是没有真的有发生。性行为大概是这种概念。你目前这样子手上的男优跟女优，他们大概有多少人呢、哦？最高的时候到差不多二十，但现在其实因为台湾的产业正处于一个经过春秋战国进入秦朝的状况，相对来说低迷，因为这跟盗版是有非常大的关系。哦，一定的。本来是靠盗版在收入的，这个概念就是为什么会有要番号这件事情。今天我要找这部片，我找到这个女优她的名字，我就一定找到她的这部片。番号就是你一定有一个很大的像。ISBN 那样的 database， 然后进去你可以去下载盗版嘛？现实状况其实是这样，所以问番号这件事情本身就是盗版。华人文化真的大家都已经很习惯，像台湾以前的出版是不承认 A 片的，有这个前提，所以大家都觉得很习惯说好，那我们就看盗版。那这个时候片商要怎么生存？他们找 sponsor。像盗版的，我们常常看到片头会写啊，我们独家线上赌场上线喽，性感荷官在线拍牌这一个东西，他们直接专<笑>业啊，专业他们直接去找到澳门线上赌场，我把澳门线上赌场拉到我的剧情当中，他越扩散，就算是盗版，我都没有关系，因为他被看的越多 ，sponsor 愿意给的钱越多。但现在这些 sponsor 可能因为左边邻居的一些政策，非常的低迷，正版是卖不动的。
，所以在现在这个状况下，片量大概是去年的可能二十趴左右，价钱可能是去年的一半甚至三分之一。那我这边想额外问一个问题：你的薪水大概怎么算？现在这个低迷对来说会是一个很大的冲击吗？刚好在现在这个低迷的时候，国际的这一块也刚好是从今年开始。我算钱怎么算？基本上我就是抽三十趴。活动的话就看状况。我当甲方的时候，跟我们当乙方的时候,、嗯的時候，那就会有不一样的分成的概念。这样子，那这样子，日本最近通过的这个 A B 型趴，对你会有一什么影响吗？对我来说，第一个坏处是他们的时间都会很早就排下来，大概两个月、嗯、三个月之前。所以我常就是礼拜一订机票，礼拜五飞过去，然后结果他们都没空。他们是对我很好，就是哎、欸，我今天拍到十点，所以明天早上十点要拍，晚上十一点到凌晨一点，我们要不要去看个秀？他们对我的招待是到这个程度。另外一个比较好的层面是，其实他们有出走潮，因为这些合约时间上没有办法配合。当然，这个业界跟八大行业并没有那么大的差别，没有办法真的跟你定到一个月以后的时间，这些东西还是会有，或者是有一些相关的限制，太过复杂的，他们不想做这些事。所以有出走潮的时候，如果我可以接到的话，对台湾的产业或者是未来的方向，应该是会有不一样的东西可以发生。这是对我来说比较可能有利的地方，因为他们要往国外的时候，第一个他们常常讲是要语言的墙壁，连工都卡背，我可以帮他们突破这个语言的障壁，相对来说就可以比较帮他们这样。那再来我们就聊聊经纪人，他包含挖掘的成分嘛，就是你要去找男优、找女优。通常那个在挖的都是男优啊，啊，我这个我也是知道了。某一些程度，这个才是因为人都会喜新厌旧，片商也会想要一直有新血注入。这件事情对我来说是比较重要的，但是我的做法就是，那我自己跳出来，你 Google A V 经济的第一个。就是这本书的广告，直接下关键字了。我也没有真的书商会，他会自己把它放去，博客来什么之类的、欸欸。你讲了，我不是，<笑>就是他一个很聪明的招人的方式、欸。对啊，很不错哎、欸。这样子你一个月可能会交多少的询问？男生的话，一个月大概有十个吧，但是你要先过滤一下它的内容、嗯。女生的话，可能一两个月会有一两个过来问。你大概会用哪些方式去过滤？假设说今天是一个求职者跑来问你说，哎、欸，这个我想要当，你会要他哪些资料？要。直接面试看看吗？我我应该是觉得我没有办法。好，先把衣服脱了，马上就不行了。地板内内裤也要脱哦。我要先看你身上有没有疤，有没有刺青。有,有疤有刺青会插在哪？角色必须要乖乖拍，真的。可是一个好爸爸脱下来半甲，就是角色上面刺青如果没有的话，我们可以加；但如果有的话。那我们可能就必须要让他在某一些角色里面，当然裤子内裤要脱下来，因为看有没有包筋，看有没有入珠，这两个在拍片上基本上就不行。脱下来以后，还要让你把包皮往后拉，确定你没有真性包茎、嗯。接下来问第一个表演经验或性经验，为什么要来拍片？你觉得最重要或者是最不行的理由会是什么？我想干真美，因为工作最怕不要钱的人，你没有办法使唤他，你没有办法控制他，你就没有办法掌握他的工作效率。我说在任何的情况下都是这样。当然，最重要的就是为钱而来。这件事情我们有这个共识，好，那我可以帮你赚到钱，必须要做到这些。建档，然后我就开始送。概念上大概这样，女生会问罩杯、三围，男生会问长度跟阔度。阔度就是你的圆周的一半，一般阔度是五十三 mm， L size 会是五十五 mm。片商会有要求的长度跟阔度。没有，但我要知道这件事情。如果你真的是小指那么大，当然这个是我们当特例。台湾平均大概十二公分左右，这都还在可接受范围。你不要给我剩三公分。那这样子，这些新人会有一个培训的过程吗？片上是没有，台湾相对来说都会比较想要能够有集战力。目前还没有那么大的资本可以去做培训这件事情。但你要怎么能看出他是一个有集战力的？所以我们要问性经验啊，看你有没有过多人的多人代表什么？你有被看着的时候，你还可以做出来，稳稳的做，或者是 org party 的那种经验，其实是加分的。不管是男生还是女生，这些东西都必须要你有习惯，或者是有经验，才能比较能够好好表现。那我现在想到另外一个问题，就是在我的想象当中，经纪人有点像是一个很好的 backup 的角色，或者是一个辅助角这样子。对，没错，就是魔法师。有的时候我就想象说，好，这個、拍片一定会有些突发状况嘛，像刚刚可能就是应不。起来啊，或者是旅游突然搞失踪之类的，你有没有一些预防或者是应对这些突发状况的必杀技、啊？会失踪的女优，我第一个先不会用。要让男优可以站起来的话，当然我们身上可能都要带一些以防万
万一的东西，什么 size 不够大的啦，吃完药心跳会加速的啦，哦、或者是阈值变百分之三十的，这个是如果我今天忘了补货补到行李箱的时候，至少随身都会。我工作的时候都会基本上穿西装，所以我每一件外套里面都会有一个 set。以防万一，这 L size 的现场提供的套子不适用的时候，这个就是扩度五十五的。那这样子，在这个业界里面有没有什么不可以触碰的禁令、啊？不能乱碰女优。我个人是，当然自己的手上的我不会碰，因为不管是情感还是工作上面，会有各种的麻烦。别人的女优我碰的话，我就我愿化身石桥，忍受五百年风吹雨打，<笑>就直接在马路里面。只因为她被我骑过。有那个女优会问我说：“哎、欸，你可不可以帮我弄一下？”我说：“你。”在那边，不要过来。我会想办法要闪躲一下，因为我也不想要让人家误会，说我真的有意图要做什么。联络方式绝对不能留的，尤其是现场男友女友。但台湾有一个特例，让梦梦只跟她男朋友拍，这个当然是特例。那如果不是，是今片上安排男友跟女友的时候，连我都不会去碰对方女友，不会要任何的联络方式。我要我也是跟经纪人换。以后有什么要做的，我也是直接找经纪人，用这种 pattern 对我来说，人生安全比较有保障。那进入这个产业之后，你觉得有没有一些跟你原本想象差异很大的地方？我讲日本那边好了，大家都知道日本人是很压抑、比较讲礼貌的一个民族。但我跟这一些业者，甚至是男优，在聊天的时候，其实很快很快就称兄道弟，很开心那种，就是讲话说“我买你的店啊”，高中生的那种男生。因为我没有当兵嘛，哦、我是免疫的，所以。碰到这一些真的有男生，而且是自己选择的好朋友，不是你被压在一个宿舍的那种概念。我说哇，跟你们相处好轻松，都不用跟人家讲这些扭扭曲曲的东西。他说对啊，我们对自己性欲都这么诚实，就已经很坦率了，所以已经没有什么差了。日文是说哦 ，say you come out and now that girl。我们连自己的性欲都这么坦诚了，我还跟你在那边歪七扭八。我喜欢你就喜欢你，我不喜欢你的时候，你就从我人生当中消失。那这样子，你这个行业，你觉得你还会持续做下去吗？就未来有没有什么想要达到的目标？我选了这一个工作，而不是目前冲刺的那一个，是因为这一个 position 可以走的路会比较长远。我比较想达到目标，当然就是把手上的这一些人，他们很多是很优秀的表演者，只是现在有脱衣服。所以，当他们不限于这一个行业而跨行业去其他地方，就像我们看现在加藤英、小泽玛利亚都还是有在接其他的通告，甚至小泽玛利亚十几年前就有在台湾拍电影了嘛。如果可以把这一些人，他们再往更广的范围去推，甚至关于教大家不要看 A 片学新技巧，就像不要看叶问学咏春，你不会一个打十个。我要打十个。那我要告诉大家说，童话里都是骗人的。不要觉得说这件事情它会是一个教育范本，他们可以做到这些事情，用他们的角色跟他们的经历来告诉大家这件事情是我之后如果有机会的话想做的，甚至是一些真实性技巧的教学。我先可以做到演出了，那我要做到一般的教学，对他们来说某些程度会比较简单一点。我是觉得，尤其台湾对于性的知识的学习非常的贫乏，什么都不知道。这种东西如果能够多做一点，然后它变得很好取得的话，我觉得是一件蛮好的一件事情。是因为现在最好取得的、最快的，说真的，就是 A 片。所以对大家来说，他会是在性教育上面的第一个范本，这件事情他就已经是不对的了。刚好现在也是正确的性教育正要准备各个团体都要兴起的这个状态，我觉得刚好我也生活在这个年代是很幸福的、嗯。那最后有没有什么想要跟我们观众或者是想要进入性产业的人说的呢？来找我啊 ，Instagram 或 Facebook 其实都可以，只要留私讯，我基本上都会看到。那今天很谢谢 Kenny 给我们分享这么多精彩的内容。那如果大家喜欢今天的影片，也不要把影片分享出去，或是点这个地方看看。更多的神秘姐姐访问，那我们今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜，拜拜。